मैं किसी समुदाय की प्रगति उस समुदाय की महिलाओं की प्रगति से आगता हूँ ये शब्द है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ये नाम सुनते ही आपको दो बातें याद आई होगी या तो उन्होंने रिजर्वेशन दिया था या वो संविधान निर्माता थे लेकिन इसके विपरीत उनकी एक और छवि थी वो छवि थी एक नारीवादी चिंतक के रूप में जी हाँ आज हम इस वीडियो में उसी छवि के बारे में चर्चा करेंगे 1946 में ही अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई शुरू कर दी थी उन्होंने संसद में हिंदू कोर्ट बिल को पेश किया हिंदू कोर्ट बिल एक साथ धर्म और पितृसत्ता को चुनौती देता था ये बिल एक साथ महिलाओं को कई अधिकार देने वाला था जिन अधिकारों से वो हजारों सालों से वंचित थे वो महिलाओं को तलाक का प्रावधान देने वाला था हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार महिलाओं को पुरुष जितना भी मारे जितना भी पीटे लेकिन वो तलाक नहीं ले सकती थी ये बिल उन्हें तलाक का प्रावधान देने वाला था इसके अलावा वो एक महिला को पैतृक संपत्ति में उनका हक देने वाला था महिलाओं को उन्हीं के घर में बोझ समझा जाता था और उन्हें पुरुष के बराबर पैतृक संपत्ति नहीं दी जाती थी इसके अलावा एक पुरुष चाहे कितनी भी शादियां करे लेकिन महिला जो एक विधवा हो गई है उसे शादी करने का अधिकार नहीं था ये सभी अधिकार महिलाओं को मिलने वाले थे इस बिल का विरोध संसद में ही नहीं संसद के बाहर भी हुआ संसद में पहला विरोध इसका संसद के अध्यक्ष ने ही किया संसद के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा यह बिल विवाह व्यवस्था को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा इसके अलावा संसद के एक और नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह कहकर इसका विरोध किया कि यह बिल किसी एक धर्म को निशाना बनाने का काम कर रहा है लेकिन संसद में लगातार बहसे हुई इस बिल का विरोध संसद में नहीं संसद के बाहर भी हुआ संसद के बाहर इसका विरोध करने वाले नेता थे करपात्री महाराज उन्होंने ये कहकर इसका विरोध किया कि अंबेडकर एक नीच कुल के आदमी है वो क्या जाने महिला अधिकारों के बाद इसके अलावा हिंदू संगठन जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया इस विरोध के चलते उन्होंने देश भर में रैलियां निकाली इसके अलावा उन्होंने अंबेडकर का पुतला भी फूका इस सब के चलते अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे पुरुषों ने इसका विरोध किया जी नहीं पुरुषों के अलावा ऊंची जाति की महिलाओं ने इसका ये कहकर विरोध किया कि अंबेडकर तो नीच कुल के आदमी हैं। वो हमारी व्यवस्थाएं क्या जाने हम इस बात का विरोध करते रहेंगे इसके अलावा वो लगातार संसद में बहस करते रहे लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला तो इस बिल को पास नहीं किया गया लेकिन इस गुस्से में आकर उन्होंने संसद से ही इस्तीफा दे दिया अंबेडकर के प्रयासों के चलते ही 1955-1956 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस बिल को पारित किया गया इस बिल के बाद महिलाओं को कई अधिकार मिले जैसे पैतृक संपत्ति पे उनका बराबर का हक विधवा विवाह तलाक का प्रावधान तो इन सभी अधिकारों की जो नींव है वो डॉक्टर अम्बेडकर ने डाली थी उन्होंने इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी विरोध का सामना किया और आज हम 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मना रहे हैं आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ हम उठाएंगे आपकी आवाज